Now, let's answer questions from one of our followers. At ito ay sinesend niya sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. So, matagal na nasend ito. Ngayon lang natin ito sagutan kasi alam kong makakatulong to sa inyo, lalong-lalo na sa mismong civil service exam or yung mga magtitake ng college entrance test. Number one. A soccer team played 160 games and won 65% of them. Ang tanong, how many games did it win? So, ito lang ding 65%. So, therefore, this is 65%. Wait. 65% of 160 games. At yan na yung napanalunan nila. Tama ba yung Tagalog ko? So anyway, 65%, doon tayo sa decimal sa 65, which is 0.65. Ang of multiplication niyan siya, kopyain si 160. 0.65 times 160, this will give us 104. Ma'am, paano ba yan i-multiply kapag merong decimal? 0.65, ganito ang style ko. Yung 16 lang ang i-multiply natin, mamaya na yung 0. 5 times 6, this is 30 to carry tayo sa 3. 6 times 6, 36 plus 3, and this is 39. Kopyahin na lang si 65 kasi 1 lang din naman yung i-multiply natin dyan. Unang-una, huwag kalimutan yung 0 na in-ignore natin. Kopyahin natin sa baba, ito naman isang 0 dito. 9 plus 5, this is 14, carry 1. 3 plus 6, tapos yung carry 1 natin, this is equal to 10. Now, yung decimal, after sa decimal, ilang number yan siya? 1, 2. So, therefore, yung decimal natin, 1, 2. Kaya ang sagot, 104. Now, let's do solution number 2. 65% of 160. Now, doon tayo sa 50% of 160. This is 80. 10% of 160, 16. Now, 5% of 160, half yan siya. So, half din sa 16, and that is 8. Kung i-add natin ito, this will give us 104. Diba? Kung i-add din natin ito, this is 65. 65% 65 of 160 ay 104. Next, number 2. Three people who work full-time, tatlo yan sila who work full-time, are to work together. So, working together tayo on a project. But their total time on the project is to be equivalent to that of only one person working full-time. If one of the people in, is budgeted for one half of his time, to the project and the second person one third of his time by the way sa actual na exam dapat i-identify nyo na yung mga given so one half yung isa tapos yung isa naman ay one third of his time what part what part daw of the third workers workers time should be budgeted to this project let's do solution number one yung kabuan yan yung one I-minus natin dito sa one-half natin. Then, i-minus din natin sa one-third. Ang matitira na yan, yan na yung sagot. So, kunin natin yung least common denominator kasi nag-subtract tayo ng mga fractions. So, ang least common denominator dito mismo sa dalawa ay 6. Para sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator, pwede yung search eh, least common denominator, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out Yung dati na nating na-upload regarding sa paghanap ng least common denominator. So, kung 6, lagyan natin ng 6 ang lahat. Then, since 1 lang din naman yan, ibig sabihin 6 lang din yung nasa numerator. Kasi 6 divided by 6 and that is equal to 1. Next, 6 divided by 2 and that is 3. 3 times 1 equals 3. Next, 6 divided by 3 and that is 2. 2 times 1 equals Two. So, mag-minus na tayo nito. Kopyahin lang yung denominator na 6. 
6 minus 3 and that is 3 minus 2 and this is 1. So therefore, 1 over 6. Si 1, 6, wala sa choices. Ang nasa choices ay mga merong mga percent sign. So therefore, itong 1, 6 na to ay itong gagawin natin sa 1, 6. 1 divided by 6. So, dagdagan natin ng isang 0 yan siya. At yung decimal yung line sa taas. Now, ilang 6 sa 10, we have 1. Now, 1 times 6, and this is 6. Then, this is 4. Isa pang 0. And then, 40 lang 6 ba sa 40? That is 6. So, 36. Sa choices naman, isa lang yung mayroong 16, which is yung letter C. 16.7%. So, anyway, let's do solution number 2. So, dito tayo sa solution number 2. Tawagin natin itong Kanto Style Way of Solving. Now, gawa muna tayo ng isang box at meron itong mga boxes sa loob. At ito ay tawagin natin kung wari ito yung project na gagawin nila. So, hatiin natin ang box na to to 6 small boxes. So, meron tayong half. So, now, doon tayo sa mismong given. Yung isang tao daw dito ay half of his time. Kung hatiin natin itong mga boxes na to into two, one half of his time, kasi ito yung kabuuan. So, therefore, ito yung hati. So, ito yung one half. Again, mampano yung one half. Kasi yan yung kabuuan. I-half mo yan siya. So, ito nga yung one-half. So, ngayon, ang next. One-third. Yung one-third, hatiin naman natin ito sa tatlo. So, ito yung hati ng tatlo. Ito yung one. So, two. Three. Ito yung one-third. Now, ito yung tanong, what part of the third worker's time should be budgeted to this project? Ang natitira dito ay ito na lang siya, yung isang box na yan. So, ang ibig sabihin yan, 1 over yung nasa denominator natin kung yung total na boxes dito. We have yung total equal boxes dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So, therefore, ang sagot dito ay 1, 6, Ang 1 6 ay equivalent nito, itong fraction na 1 6 na i-convert natin na merong percent sign. Ganito yan. So, yung 1 6, meron na tayong detalyeng mga videos nito kung paano i-convert itong 1 6 na merong percent sign to percentage. So, we have 1 divided by 6. Ilang 6 sa 1? Kulang yan siya. So, dagdagan natin ang isang 0 pero yung decimal, i-align natin sa taas. Sa 10, ilang 6 ba yan? 1. 1 times 6, and this is 6. 10 minus 6, and this is 4. Magdagdag pa tayo na isa pang 0. 40 divided by 6, we have 6. 6 times 6, 36. Tapos, ang sobra dito ay 4 pa rin siya. So, never ending siya na 6. Now, to convert this na merong percent sign, i-move lang natin itong decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. Now, huwag kalimutan na ito ay never-ending na 6. So, therefore, ang whole number natin dito ay 16. At yung itong mga never-ending na 6, mag-round up tayo kasi more than 5 siya. So, that will be 7. So, this is 16.7%. At yan ay nasa letter C. Next, 32 yung mga kalintulad nito. Hindi nawawala ito sa mismong civil service exam. 32 is 40% of what number? Let's do solution number 1. 32, ang is equal yan siya. 40% ang of multiplication let n para sa number na hinahanap natin. Itong 40%, gawin na natin itong decimal. So, this is 0.4. Para makuha natin yung value ni n, since 0.4 pang multiply sa n, pang divide na ngayon yan sa 32. So, that will be 32 divided by 0.4 equals n. 
So, 32 i-divide natin sa 0.4. Always remember, lahat ng mga divisor, kailangan natin gawing whole number, kaya i-move natin yung decimal once to the right side. Kung nag-move tayo ng once, ganun din ang gagawin natin dito sa loob at i-align sa taas. Yung space, lagyan ng 0. So, si 32, ilang 4 ba itong 32? And this is 8. 8 times 4 and this is 32. 0 lang din naman yung natitira dito. So, kopyahin na lang natin sa taas. Lagay natin sa space dyan bago yung mismong decimal. So, therefore, ang sagot dito ay 80. Isa pang paraan sa pag-solve lang dito, itong, klaruhan lang natin ha. Nibawa itong 32 over 0.4. Yung decimal dito, i-move natin once. Kung nag-move tayo ng once, magdagdag tayo ng zero sa taas. Now, we have 320 divided by 4. 320. Itong 32 na yan, ma-divide ng 4, this, which is equal to 8. Kopyahin na lang yan, yung zero na yan. So, ang sagot dito ay 80. Now, let's do solution number 2. Dito sa solution number 2, meron tayong... Formula. So, meron tayong triangle, tapos yung percentage, rate, at yung base. Ang percentage, ito yung 32. So, meron tayong value nito, which is 32. Yung rate natin yan, yung 40%. So, meron tayong 40%. Ang hinahanap natin dito ay yung base. Kapag base ang hinahanap, Ang ibig sabihin nito, percentage divided by rate. So, yung percentage natin ay 32, yung rate natin ay 40%, which is yung 40%, i-convert na natin to decimal. So, this is 0.4. So, gaya ng ginawa natin kanina, itong decimal i-move natin once to the right side. Kung nag-move tayo ng once, magdagdag tayo ng isang zero sa taas. So, that is 300, 320 divided by 4. So, ito lang yung i-divide natin which is equal to 8 at huwag kalimutan si 0. So, ang sagot dito, yung base natin dito ay 80. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.